بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি সুপ্রিয় দিনে ভাই ভাই লাল হাইয়াক আল্লাহ আপনি জানতে চেয়েছেন যে আপনারা যে রুমে থাকেন সে রুম ক্লিনিং এর জন্য ডেটল অথবা একটা কেমিক্যাল ব্যবহার করে থাকেন যার 70 75% হলো অ্যালকোহল তো এই অ্যালকোহল জাতীয় কেমিক্যাল স্প্রে করার পরে যদি সেটা শুকিয়ে যায় ফ্লোরে তো ওখানে নামাজ পড়া যাবে কিনা নাকি নামাজ পড়া নিষিদ্ধ হবে কারণ সেখানে অ্যালকোহলের পরিমাণ অনেকটা বেশি রয়েছে 75% এই বিষয়ে জানতে চাইছেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবি আজমাঈন ভাই বিলাল অ্যালকোহলের বিষয়টাতে اختلاف রয়েছে এই অ্যালকোহল অর্থাৎ যেটাকে খামার বলা হয়েছে আরবিতে অর্থাৎ মদ তো এটাতে হারাম হওয়ার বিষয়ে সমস্ত আলামায়ে کرام একমত যে এটা হারাম এরপরে اختلافের বিষয় হলো যে এ মদটা পাক না না পাক তো বেশ কিছু আলামায়ে کرام মনে করেন যে মদ না পাক নয় বরং পাক এদিকে গিয়েছেন অতীতের বেশ কিছু ইমাম এবং আল্লামা নাসির আল বানি ভুবনজলা মুহাদ্দিস বর্তমান জামানার এবং এদিকে গিয়েছেন শেখ ইবনে উসাইমিন যিনি সৌদি আরবের দ্বিতীয় মুফতি পক্ষান্তরে অন্যান্য ওলামায়ে کرام অতীতের আই মাই মুস্তাহিদিন বেশ কিছু রয়েছেন এবং বর্তমান শেখ বিন বাজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সহ আর অন্যান্য ওলামায়ে کرام বলেন যে অ্যালকোহল না পাক তো পাক না পাকে টাটাই রয়েছে যারা পাক বলেন তারা কিছু দলিল পেশ করে থাকেন যে মদ যখন হারাম করা হয় এবং এই ঘোষণা সাহাবীদেরকে দেওয়া হয় তখন সাথে সাথে তারা মদের মটকাগুলো মদের পাত্রগুলো কেটে তারা ভেঙ্গে ভাসিয়ে দিয়েছে এই মদগুলি রাস্তাঘাটে তো রাস্তাঘাটে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন রাস্তা তো নাপাক করা নিষিদ্ধ বরং এটি লানতি কাজ রাস্তাঘাটে পেশাব করা পায়খানা করা তো এটা যদি নাপাক হতো তাহলে সাহাবায়ে کرام রাস্তাতে ওলিতে গলিতে এভাবে মেন সড়কগুলিতে তারা এটাকে ঢেলে দিতেন না তো এখান থেকে ধরে নিয়েছেন বেশ কিছু আলামায়ে کرام যে এটা নাপাক নয় অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মটকা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে ওরকম কোনো ইনফরমেশন দেননি যে এত বার তোমরা এটাকে পাক করবে বরং মদগুলি ফেলে দিয়েছেন সাহাবায়ে کرام তো এর থেকে বোঝা যায় যে মদ না পাক নয় যদিও হারাম কিন্তু না পাক নয় আর যারা না পাক বলেছেন তারা কোরআন থেকে দলিল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে রিজসন আল্লাহ রিজসন বলেছেন মানে না পাক মিন আমাল শয়তান শয়তানের কর্ম তো এই রিজসন না পাকটা এটা বাহ্যিক না পাকি নাকি বিধানগত না পাকি এ নিয়ে اختلاف রয়েছে যারা বলেন যে মদ পাক তারা বলেন যে এখানে বিধানগত না পাকি বলা হয়েছে বাহ্যিক ভাবে না পাক নয় কারণ হারাম বিষয়গুলির সাথে যেগুলি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি সবগুলি সমস্ত আলামায়ে کرام না পাক বলেন না যেমন বলা হয়েছে ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসর ওয়াল আনসাব ওয়াল আজলাম রিসু মিন আমাল শয়তান নিশ্চয় খামর মদ জুয়া আর আনসাব এবং মূর্তি যেগুলি খাড়ের খাড়ো করে পূজা করা হয় আলাজলাম ভাগ্য নিরূপণ কাঠি রিজ শুন মিনা আমি শয়তান এগুলি না পাকি এবং শয়তানের কর্ম তো যদি এই আয়াত দিয়ে ধরা হয় যে মদ না পাক মানে বিধানগতভাবে না পাক না হয়ে মানে বাহ্যিকভাবেও না পাক তাহলে ওই ভাগ্য নিরূপণ কাঠি ওটাতে হাত পড়লে না পাক হয়ে যাওয়ার কথা হাত কোনো মূর্তিতে হাত পড়ে গেলেই না পাক হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু এটা তো উদ্দেশ্য নয় সেই হিসেবে আলামায়ে کرام বলেন যারা মদকে পাক মনে করেন তারা মনে তারা বলেন যে এখানে না পাকি বলতে 
হুকুম গত না পাকে বলা হয়েছে বিধানগত যে এগুলি না পাক এবং শায়তানের কর্ম যেমন আল্লাহ রব্বুল আমিন মসজিদদেরকে বলেছেন আমানু ইন্নাল মসজিক নাজাস মসজিকরা হলো কি অপবিত্র ফলা ইয়াদ খোল আম ফলা ইয়াদ খোল মসজিদ আল হারাম বাদ আম হিম হাদা সুতরাং এই মসজিকরা যেন প্রবেশ না করে এই বছরের পর মসজিদ হারামে তো আল্লাহ রব্বুল আমিন সুরাত এ আয়াতে মসজিদকে না পাক বলেছেন তো এই নাপাকিটা বিধানগত না পাক অর্থাৎ সরিষ দৃষ্টিকোণ থেকে একজন মসেক কাফের মসেক হওয়ার কারণে না পাক কিন্তু তার না পাকি তার হাতে লেগে নাই এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম ইয়াহুদি মহিলার দাওয়াত খেয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লামের বাড়িতে ইয়াহুদি খাদেম ছেলে ছিল অনুভব ইয়াহুদি নাসারি নাসরানি অর্থাৎ খ্রিস্টান মহিলা বিয়ে করার নিয়ম রয়েছে যদি তারা তাদের ধর্মে ধর্মিকা হয়ে থাকে সদি সাদি হয়ে থাকে তো দেখা আছে যে তাদেরকে মানে মৎস্যদেরকে আল্লাহ না পাক বললেন বটে কিন্তু বাহ্যিকভাবে তাদেরকে না পাক বলা হচ্ছে না তাদের সাথে পাক পবিত্রতা মোয়ামলা করা হচ্ছে অন্যভাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম মসজিদের নবীতে একজন মৎস্যকে ইয়ামামার অধিপতি ইয়ামামার রাজা সোমাবেন সোমামামিন উসালকে বেঁধেছিলেন তো এসব কিছু থেকে বোঝা যায় যে না পাখিটা মানে তাদের হাতে লেগে নাই শরীরে লেগে নাই বরং আকিদার না পাখি তো এরকমই মদ্যের ক্ষেত্রে ওলামা কেরাম বলেছেন যে মদটা হারাম হলো এটা নাফাক নয় তো যারা নাফাক মনে করেন না তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার অ্যালকোহল যুক্ত অ্যালকোহল দিয়ে ক্লিনিং করা ফলোরে উঠা বসা করতে নামাজ পড়তে কোনো সমস্যা নেই পক্ষান্ত যারা নাফাক মনে করেন তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা তাও ওর পরে কোনো কিছু বিচ্ছিয়ে দিলে আর কোনো সমস্যা থাকে না যেহেতু শুকিয়ে গিয়েছে তো পরিশেষে বলবো যে আপনি যায় নামাজ অথবা পাক পবিত্র কোনো যে কোনো কাপড় বিছে নামাজ পড়ে এটা হলো সতর্কতার দাবি তাছাড়া ইনশাল্লাহ জায়জ রয়েছে ওই ফলরে আপনি নামাজ পড়তে পারবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আলাম সাল্লাহ নবী মোহাম্মদ